没交入网啊。今年因石油九，加速入十三，自幼与黄甫家是入侵，呸，与黄甫家定亲。家道中落，远离京城，父母双亡，无依无靠。故履行婚约，与骠骑将军家二公子黄甫耀。嘿，什么破词儿啊，这么难背。陆氏婉儿，方年已久，比之貌容兮，相培玉琢；比之良质兮，冰清玉润。今日李出城，良缘碎地，情敦间谍，师友关居，同心同德，一世一家，愿永结鸾仇，共指冤侣仙马。公子，我们该往前走了。吉利不吉利，老大，这都晌午了，一辆飙车都没看见，再这么下去，兄弟们该饿了。当朝骠骑大将军送给户部尚书的生辰纲，怎么可能弄错时辰？所有人听好了，今天只许成功，不许失败。放心吧，老大。知道了，老大。老大，你说。这自打老寨主去了之后，多久没见过这么大的伙计了？哎，今天要是成功，呸！今天一定成功。哎，兄弟们回去，宰只猪，庆祝庆祝！您亲自下厨，怎么样？谢谢老大，谢谢老大。既然如此，所有人不得轻举妄动，听我的指令，待我一声令下，务必将这车好东西。收入囊中，放心吧，老大。放心吧。来了。托付给我，我保护不了他。哭哭哭，你继续哭。人家孟姜女能把长城护倒，护倒一个柴房不成问题。你有这个闲工夫，还不如好好想想，我们怎么可以逃出去、啊？老大，咱们会不会死在这儿啊？咱们得罪的可是大将军啊！不会的啊
，我白云凤年纪轻轻又花容月貌，什么见血的买卖没有做过，怎么可能交代在这种破地方？那一会儿，要是有人提审咱们，咱们就给人家道个歉，服个软。我可不想被杀头，我怕疼。我爹以前是怎么教你的？全忘了。就这点阵仗，你吓成这样！老大，我好饿呀！等回了寨子，我一定要吃顿好的。我想吃酱烧蹄膀，茄子焖饭。酥炸黄鱼，最好再配上一壶上好的黄酒。那还得有蒜泥铁锣、白切羊肉。将军，白沙寨的土匪均已落网了，都处理好了，都按照您的吩咐处理完毕了。现在就剩这两位主谋了。嗯，好。随我去会会这个白云凤。谁呀？谁呀？老天保佑！老天保佑！老天保佑！老天保佑！老天保佑！比想象中的好，真不错。死老头，要打便打，要杀便杀，有本事你先放了我们再说。大胆刁女，见了票骑将军黄福伯，竟敢如此无礼！还不大礼参拜！将军，将军，将军，将军，将军，将军！姓黄的，今天落在你们手上，算我倒霉。我白云凤一人做事一人当，你的生辰纲是我下令让弟兄们接的，主意是我出的，命令是我下的，他们只是奉命行事罢了。所以你有什么事情就冲我来，不要为难我的弟兄们。有点意思。有点胆量，白姑娘怕是对我们有所误会。我们此番前来，不是要将你们问罪，而是有要事相商。你一个当官的，跟我一个土匪头子，有什么好商量的呀？小儿黄府耀，年纪弱冠，正值谈婚论嫁的年龄。若我欲聘白姑娘为小儿的夫人，算不算有事商量？二公子，这是工部侍郎李大人派人递过来的帖子，不收。二公子，非是小人多嘴。公子饱读诗书，将来定是要出朝入仕之人，为何不多结交些青年才俊呢？工部侍郎，此人结交目的不纯。我若是收了这帖子，岂不是让父亲为难？那是小人失察了。父亲可有回府？哦，小人正要告诉公子，老爷请公子前往偏厅一叙。大公子已经候在那里了。兄长也在。父亲，兄长，可是有事找我？哦，还不是为着你的婚事？你那几篇针砭时弊的文章在京城广为流传，现如今你就是众大臣心目中最合适的姑爷人选。自己出尽了风头，害得父亲为此事整夜交思。此事父亲不是已经解决了吗？父亲向来谨慎立身，为了不开罪任何一位臣子，便谎称我已与一位叫陆婉儿的女子有婚约在身。父亲不也已然找了一位没有户籍、无父无母且知之者甚少的女子吗？今日我去见了那女子，确实是冒充陆婉儿的绝佳人选。可她可她相貌丑陋，而且为人痴傻。若真迎娶了她，恐今后没法合离呀、啊。婚事之事，全凭父亲安排。若此女子真的愿意嫁与我，那便是我黄府家的恩人。二弟呀，越得如岳大人家的小女儿岳轻柔，可是同你一道长大的，你当真一点也不遗憾吗？岳大人野心昭著，与其联姻，实非明智之举。况且我与轻柔不过是兄妹之情。再无其他。墨儿，嗯，你没跟袁军说起吧
。哎，他一个妇人，懂什么呀？啊，如此便好。只是他的情况，实在是委屈你了。儿子素来不把儿女私情放在心上，无论此人是貌美还是丑陋，聪颖还是愚钝，于我而言，都是一样的。所以说，你是不想让你的宝贝儿子娶一个又丑又蠢的女人，但是呢，你也找不到其他合适的人选，刚好碰巧我就落你手上了，又碰巧呢。我又生的那么花容月貌，碰巧我们做土匪的没有正经户籍，就是那么碰巧，所以你让我当你儿媳妇儿。正是如此。我白云凤从小土匪窝里出生长大，脑袋别裤腰上过活，居然还能麻雀变凤凰，这种好事嘛，当然是。顾总，你这个刁女竟敢戏弄我们！你怎么说话呢？谁戏弄你们了？这不是有商有量的吗？白云凤，我可没在跟你商量，这是威胁。你不为自己考虑，也该为你那些小兄弟们考虑考虑吧。白山寨已经破了，你所有的弟兄都在大牢里，他们的好与不好，都在你一念之间。既然是威胁，那你还商量个屁啊！看来，白沙寨的人。个个是吃硬不吃软，来人，属下在。哎，这里有东坡肉，叫花鸡、烩肚丝、花椒醉花生啊，还有羊肉明炉。答应婚事啊，马上用餐。老大，你就从了吧。那黄公子又有才，又好看，还有钱，就老大你这样的，这样的男人，大致灯笼都找不见。姓黄的，索性你就杀了我吧。但是陈大晚是无辜的，你把他放了。知道了我黄府家的秘密，你真的以为他能活着从这里走出去吗？嗯，你，老大救我，我不想死。我答应你，这就对了嘛，啊？这个鸡肉有些柴了，如果把焯水的步骤改成蒸的，应该会改善不少。你们将军府的厨子也不过如此嘛。如此看来，白姑娘还精通厨艺？不是精通厨艺，我们老大的厨艺啊，世上无人能敌。嘿嘿嘿嘿。啊，对了，嗯，你之前说的成亲的事情，我还有两个条件。白姑娘，请讲。你给我立个字据。第一，你必须善待我所有白沙寨的弟兄。等风波过去，你就把他们放了。其次，我也不可能一辈子交代在你们将军府。嗯，等时机成熟，你就让你家那小子给我写和离书，还我自由。好说，笔墨伺候。是。静静的，跟能掐出水儿似的。不错不错，老头子没骗我。元军，老大，老大，这不好规矩。快快，马上马上。快快扶新娘子进去。快拉紧。走，大哥。哎，不是，我们长青去。吃啥？丑陋。哼。翠儿，你说我好看吗？小姐仙人之姿，自然是美极了。那跟那个陆婉儿相比呢？那自然是小姐更胜一筹。小姐
，不是翠儿多嘴，这京城仰慕小姐的青年才俊不知有多少。是皇甫公子没有这个福分罢了。既然皇甫公子已经成亲，小姐不如就放下吧。我自有办法让这个婚结不成。耀哥哥，他只能是我一个人的我们请新人共饮合锦酒，从此啊，长长久久。有酒啊，好啊，拿酒来。这都折腾一天了，我还什么都没吃呢，连水都不给我喝一口。你说这是成亲呢，还是盛行啊？夫人初来乍到，怕是不懂得京城的成亲习俗。这心腹啊，要等到洞房后才能用膳。那啥时候洞房啊？赶紧的呀，别磨磨蹭蹭。去哪儿？前厅还有一些宾客和亲友，晚些再回。这刚嫁入皇甫家第一天，就舍不得相公了。弟妹放心吧，二弟还能插翅膀跑了不成？谁舍不得他呀？哥哥，耀哥哥，这次婚事并非你本意，对吗？父母之命，媒妁之言，既已礼成，那便是我皇甫要的。你知道我问的不是这个。你我从小一起长大，青梅竹马，我知道你从未有过什么婚约。这次婚事是皇甫伯伯逼你的，对吗？既然是被逼的，你可以反抗啊！我们皇甫家的家事。自然不能全部被外人知晓。可是，女婿们都在花厅用膳，月姑娘，不要再跟着了。月姑娘，金荣，等等，你衣袖脏了，多谢华府公子提醒。父亲，我正有事问你。何事啊？这心腹跟之前所描述的，似乎不大一样、啊。原来是此事啊！是这样。这有钱人家果真就是不一样啊，排场还真够大的。这婚服里三层外三层的，闷得让人透不过气了，热的要死。我这是怎么了？心悸、啊？我一定是太饿，杀千刀到皇甫家，居然都不给新娘子吃东西。我堂堂白沙寨寨主，怎么可能饿死在这里？嗯。水都没有。腰瘦了，哎，老大，不能出来呀、啊！干嘛？软禁心腹啊？你去给我找点吃的，谁也行。我现在又饿又困，还渴，就像中了蒙汗药似的。我也不知道哪儿水和吃的呀。哎，况且那假相公不是说，洞房的时候才能进食吗？我管他什么规矩，以后我就是这府中的少夫人，我说的话就是规矩。哎。哎呀，老大。
咱的命还握咱老头手里呢，忍一忍啊，忍一时风平浪静啊，忍一时，越想越气。感谢诸位，哎呀，岳大人，哎，来来来来来，请，请，恭喜恭喜啊，好，来哟，来来来来来，来来来来来，正好，请。赵大厨，可以开始了吗？我还想问你，这大夫人怎么的呢？啊，来来来来来，怎么还不派人把这梨枪这猪肉特用的梨花木送过来呢？我这都准备好了，就差他那柴火了。我这就去问问。快去！诸位，大家不要见外啊！你们吃好喝好，吃好喝好啊！元军。周元军，相公，相公何事？这将军府的婚宴怎会如此拖沓？赵大厨说的那个什么梨花木，为何还不派人拿上来啊？这怪不到我，只因这……我不要听你解释。一炷香之内看不见梨花木，我唯你是问。哼！我怎么的呢？我亲自来，你是干啥啥不行吗？啊！鬼啊！呜呜呜！你是何人呢？二少夫人，今日婚宴，老爷请了赵大厨表演梨香制猪肉，所有食材都被拿到前厅去了，现在只有前厅有能吃的东西。前厅，但是都是生的，生怕是不能。哎，哎，二少二少夫人，你不能，你不能过去、啊。起来。这是什么规矩？亲媳妇居然可以到前厅了。哎，都愣着干什么呀？把你们的碗筷拿过来，一起吃。这就是你娶的妻子，竟然敢在这种场合逞威风。哼，我觉得挺好啊。看你们父没见过世面的样子。
，不过连火锅都不知道是什么了。鹿儿，你喝多了是不是？大婚之日这里，岂容你放肆？真聪明，你怎么知道我喝多了？<笑>虽然我就喝了一杯，但是不知道怎么有一种喝醉的感觉。这也不能叫我们这么多人在一口锅里吃饭吧？这也太有辱斯文了。可是这闻着好香啊！多吃点啊！二少夫人，你这道菜究竟是在哪里学的？我说出来你肯定不信。在来京城之前啊，我在巴蜀，我是古龙。我夫人不胜酒力，我先带她下去休息了。约大人，嗯，伉俪情深啊，甚好甚好，请坐，我们继续喝啊。来来来来来来。老大，这有相公。你还不出去吗？嗯，相公，你站好。哎哎，你们家寨主为何会如此啊？以我的经验看，这合金酒里可能是被下了蒙汗药。蒙汗药？寨主相公别担心，这点蒙汗药要不倒我们老大。只会让他有点心悸兴奋罢了。难怪，我就说嘛，他虽然出身草莽，倒也不至于此。只是，到底是何人？泥秀脏。寨主相公，寨主相公，叫我的书童司役来，问他要一碗醒酒汤。嗯，好嘞。哥哥，药哥哥，青柔身体有些不适，还行，请药哥哥扶我去偏房休息。天色已晚，今日的婚宴也已经结束了，想必稍后岳大人就能带你回府上休息了。况且，你还是个未出阁的姑娘，在此留宿，难免惹人非议。你明明知道我喜欢你，你为什么还要娶别的女人为妻？我都已经知道了，那个女子她是。是你。那至少今晚你可以陪我吗？我知道你们迟早是要和离的，我可以等你。今日是我的大婚之日，晚些自然是要回府上陪夫人。我已经知道了，你做过什么？你自己心里清楚。谁？对不起啊，黄福耀，我不知道是你。我忘记自己现在已经在将军府了。你这性子倒是改一改、啊，将军府不比你白沙寨，这里处处戒备森严，不会有人偷袭。那你也得给我一点时间适应啊。我劝你啊，要求不要那么多，毕竟咱们是逢场作戏。哎，你带的好吃的，没想到吧？你还挺体贴的。既然你知道是逢场作戏，那我们就立一立规矩。以后冯丹我睡床，冯双，你睡床，府上的地方你都可以随意出入。但是我在书房的时候，你没有钥匙，最好不要来打扰。还有一点，你既然已经嫁入了黄府家，就应该守一守长幼尊卑的规矩，对兄嫂和父亲。你有完没完啊？你怎么跟那个媒婆似的叨叨叨？到底你是小媳妇儿？还是我这小媳妇儿，我只是告诉你应该知道的事情。我应该知道的事情，只有一件
做你的二少夫人，每个月多少银子？陆婉儿，你，难道我黄府家还能短你吃穿不成？那不就完事儿了吗？没事早点睡啊。今日服装，你睡床，我去外屋。哎，你这个人怎么跟小姑娘似的害羞啊？啊、oh.。你该不会是觉得我对你，我都没有不好意思，你有什么不好意思的？我来，哎，我不喜欢身侧有人同情。再说我揍你啊！陆婉儿，我我这个人优点不多，说话算话算一条。我劝你最好乖乖在这里给我睡觉，不要再给我讲那些三纲五常的大道理。陆婉儿，你老大。刚才有个，你从不走黄府呀？不，从不走。让我把礼金布给你，说让你记账。记账？我啊？嗯哼。要手了啊？我这手拿刀行，拿笔不行。记账，还确实是一件你必须会做的事。嗨嗨嗨，你你们继续吧，春宵一刻值千金。哎，大娃，你别走啊！你先告诉我怎么记。我教你，王福耀，你不要不耐烦啊！我可是对读书写字一窍不通。那你会写自己的名字吗？嗯我是说，陆婉儿，这个爹爹没教过。嗯既然已经认清了这些礼品的名字，就将它们依次填进账本中。陆儿，陆儿。府去了军营，说军务繁忙，这几日都脱不开身，免了见心腹的礼节。武将之家，本就不注重这些繁文缛节。话是这么说，可世人都看得出，老爷就是对公子的婚事不上心。公子，您天人之姿，人中龙凤，却又被迫娶一个女山贼，实在可气。那山贼头子，昨晚没对你用抢吧？王福耀，你是人吗？昨晚折腾老娘半宿，最后连扶上床都不肯。好歹我们夫妻一场，这点情你都不讲。是席字席了半宿。还有我说过，我不喜欢身侧有人同寝。都成了婚的人了，那么害羞做什么？二二少夫人，您既然已经嫁入将军府，就该改了这身草莽匪气。免得让人看出端倪，平添麻烦。我成日被困在这里，大门不出，二门不迈的，我能惹出什么麻烦啊？再说了，等结束了这桩买卖，我可是要回白沙寨的。要是没点匪气，怎么镇得住我那帮兄弟啊？你还要回白沙寨？怎么，你舍不得我啊？你放心好了，我白云凤。我陆婉儿绝对不是那种始乱终弃的人，到时候把你带回寨子里，做个压寨夫人，让兄弟们好好敬着你，绝对不会让你受半点委屈的。
，你不知道白沙寨早已经清剿拆营，不复存在了吗？那老头居然诓我！老大，人家只答应放兄弟们出来，没说不拆寨子呀。臭小子，你这哪头啊你？那咱们怎么办呀？他能拆，我还不能重建了吗？等期限一到，我就和皇府要和离，回去重建白沙寨。就咱俩现在兜里都不足三文钱，怎么重建寨子呀？没事，差多少银子？我从皇府药身上赚，嗯，还是老大有办法。可是看皇府药那斯斯文文的样子，不能吓到他，还得投其所好。怎么个投其所好啊？文人嘛，都喜欢琴棋书画那一套。琴棋书画，相公。婉儿因仰慕相公容貌，特意为相公做了一幅画，希望相公会喜欢。刚刚那个是陆婉儿，二少夫人一定是听见了嫂上的话，开始往名门贵女的路子上走了。公子，快看看画。公子，他骂你是个王八。相公，上午的画作，相公迟迟没有回应，想必是并不喜欢。这次婉儿特意为相公学了一些字，写了首情诗，一字一句，都是婉儿的心意。哎，别扔了二公子，二少夫人想必是知道之前做的不对。这次才特意为了您苦心习字，您好歹也看一眼他的心意嘛。嗯，什么东西最般配？天上地下凑一对，王八绿豆看上眼，胜却人间无数倍。公子他又骂你。老大，不是说好了要讨好这黄不要吗？你怎么越来越不招人家待见了？是不是上次画的不太得体呀、啊？什么不得体啊？那圆滚滚的，多喜庆啊！你之前不也说挺可爱的吗？可这王八绿豆，那是说我们两个天造地设，天生一对儿。不，别瞎说。司仪，等等，这好端端的饭菜，怎么都被撤下来了？这都是二公子已经用过的饭菜，用过还剩这些啊？你们家公子这么不食人间烟火，是想成仙啊？府里的厨子之前是在军营做大锅饭的，二公子胃口向来金贵，自然是难以下咽了。既然口味不合，那怎么不跟府里的厨子提呢？说了有什么用？二公子啊，看似名满京城、风光无限，实则在这一武学力家的将军府里，根本毫无地位可言。他那个大哥黄甫木也不管管。反正，你以后做好安分点，别再搞那些实话，惹二公子生气了。我惹二公子生气？切！小婉，嗯，我想到赚钱的法子了。嗯？你说什么？你不是吃不惯？府里厨子做的饭吗？以后我给你做。这世上我陆婉儿说自己做饭第二，还没有人敢说自己是第一呢。你身为将军府的二少夫人，整天待在后厨，岂不是让人笑话？妻子给自己相公做饭，有什么好遭人笑话的？这不是刚好说明我们两个那什么鸟蝶情深吗？是间谍情深，怎么突然想给我做饭呢？我这不是看你
，都饿瘦了嘛。你看这小孩都瘦成什么样了？哎呦，怪让人心疼的，衣服都穿不紧了。你在担心我？自家相公，我不疼，谁疼啊？不过。你也不能让我白干活，不是？以后呢，我给你下厨，保证你吃的饱饱的。你呢，就每个月付我个这个数的工钱就好了。五十两银子，五十两黄金。胡闹！是不是胡闹？你给我三天试用期啊！你吃过我做的东西就知道了。我就算是饿死。也坚决不吃一口你做的东西。黄福耀，我劝你话别说的太满，千事万事吃饭大事。哎，陆儿，你去哪儿？我之前是怎么交代你们的啊？那可是我千里迢迢从湖山那里买回来的宝马。须得配上城郊青山每日出生的碧草和精品高粱，还有上等药材，一起制作饲料。如果马儿觉得不适口，当日就要换方子。来，你看看你们这些饲料，我的马才吃了几口啊！大公子恕罪，小人知错了。小人，小人也是一时忙昏了头，忘记了改方子的事情，这就重新准备饲料，保证大公子的坐骑不会饿着。好一个将军府啊！一匹马的地位居然都比府里二公子还高，这要是传出去，岂不是让人笑话你们皇甫家没上没下，没有教养？陆婉儿，你来这儿干什么呀？二公子的侍从可曾有跟你提过，府里的膳食重油重盐，二公子吃不惯。这嫁进将军府，真觉得自己变凤凰了，也不看自己什么身份。陆婉儿，这里没你说话的地方，出去。不，既然让我撞上了，我今天就非得搞清楚，为什么大哥的坐骑都可以用适口的饲料。而黄府耀作为府上的二公子，居然被厚出如此怠慢。说什么对二弟怠慢？我和父亲平日在府上都是用的这个厨子，怎么？难道二弟的身份还要比父亲更尊贵一些？都是一个厨子做出来的东西，我们吃得了，他却吃不得。啊，大哥，这可是你自己说的。我说的。哎，哎。这个女人，你哪儿这么大力气你？陆儿，我跟你没完！后厨吵吵闹闹的，这是干什么呢？这……哎呀，相公，还不去把那个疯女人给我抓起来，将法伺候！婉儿刚嫁入皇甫家没几天，这怕是不太好吧？连你也敢忤逆我了啊？妾身不敢。小石，快去把陆儿抓起来。他一个人怎么够？多叫几个人来！哼！二公子，你快管管吧！怎么了？二少夫人不知做了什么，惹得大公子火冒三丈，现在正发动整个府里的侍卫围剿二少夫人呢。陆婉儿，有种你下来！有种你上来啊！你说什么呢你？啊！兄长，二弟，这就是你明媒正娶的妻子，活生生一个疯婆娘，一言不合就上墙去，怎么都不肯下来。一言不合？可我怎么觉得，婉儿似乎是被别人逼上墙的？你说什么呢你？兄长，婉儿还是我将军府新入门的心腹，若是被外人知道，刚入门两天就被兄长和嫂嫂派侍卫给下到墙上躲着，恐怕兄长和嫂嫂都要落下一个。欺压弟妹的恶人名声，分明就是这个疯婆娘先搞的事情。她，她竟然……哎呀，相公，我一个手无缚鸡之力的弱女子，怎么敢跟大哥这种武将做斗争呢？相公，你一定要帮我讨回公道啊！相公，哎，你这疯婆娘，你不要大放厥词啊！你若婉儿说了什么不实之词，兄长为何不直接拆穿？她方才究竟说了什么？她不。他就是言语顶撞我了。
皇儿到底是父亲为我指认的妻子，他若有什么不敬之处，我替他向兄长赔不是。看在父亲的面子上，放过他这次如何？是啊，相公，不如这次就原谅弟妹吧。他一个小门小户的，说话不得体，多训斥几次就好了，何必生这么大火气呢？今天暂且饶了你，陆婉儿，你给我小心点，别让我抓着什么把柄。散散散。散。人都走了，还不下来？算你有良心，还知道过来帮我解围。小心！相公，别这副丧尸脸，我又没死。今天谢谢你啊，要不是你救了我，现在躺在这儿的，估计就是我了。所以我特意给你做了一些我家乡的特色小吃，嗯。嗯，你放心，这次我不收你的钱。这是我特意做来给你赔罪的。啊？嗯？你觉得我还能用手拿着吃吗？啊？啊？是不是好吃的都说不出话来了？没想到吧，我陆婉儿可是厨艺天下第一的。嗯，确实也是很难想到，我一个坐山贼的居然能有如此。你怎么记得我脸都红了？没事没事，你慢慢吃，我再问你啊。怎么了，二公子？怎么了？你给二公子吃什么了？我家乡的特色小吃。杏仁饼啊！二公子对杏仁过敏，吃了会死人的。什么？救命啊！二少夫人毒杀二公子了！毒杀你个头啊